நன்றி மரியா நன்றி ஷாலின் அவங்க வந்து பெண்கள் கணக்கு போடுறத பற்றி சொன்னாங்க இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் வந்து அவங்க வேறு மீடியா ஃபேமஸாக இருக்கிறதுனால என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா பெண்கள் கணக்கு பண்ணுகிறார்கள் பை மரியா லாரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது அவங்க கொடுக்குற நியூஸை மட்டும் தான் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் இப்பொழுது ஒவ்வொரு கவிதைகளையும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான ஆராய்தல் செய்து அதன் நிறை குறைகளை எடுத்துரைக்கும் விமர்சகர் ரூமி கவிதைகளின் மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் இளைய கவிஞர்களின் வழிகாட்டி திரு எஸ் சண்முகம் அவர்களை பாலைவன லாந்தரின் நூல் குறித்து உரையாற்ற அழைக்கிறேன் பாலைவன லாந்தர் அவர்களுடைய ரெண்டாவது கவிதை தொகுதி இது முதல் கவிதை தொகுப்புக்கும் திரு மனுஷபுத்திரன் நான் நான் நண்பர் சூர்யா இன்னும் ஸ்ருதி டிவி எல்லாம் ரிப்பீட்டுன்றாங்களே அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டில் வந்திருக்கோம் முதல் தொகுதிக்கு ஒரு விரிவான முன்னுரையை என்னால் எழுத முடியாமல் போச்சு ரொம்ப 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 குறுகிய காலத்தில் ஒரே நாளில் எழுதி கொடுங்க நாங்கள் செய்ய முடியாமல் போச்சு ஏன்னா அடுத்த நாள் வெளியூருக்கு போக வேண்டியிருந்தது ஒரு பக்கம் மாத்திரம் எழுதினேன் ஆனால் இந்த தொகுப்புக்கு ஒரு முழு நீள முன்னுரையை எழுதுறதுக்கான அவகாசமும் எனக்கு கிடைத்தது அவருடைய கவிதைகளுடைய அந்த விஷயங்களையும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் 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 கொஞ்சம் நிறையவும் அதை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயமும் எழுதக்கூடிய விஷயமும் என்னால் எனக்கு அதுக்கான அவகாசம் கிடைச்சிது முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு முன்னாடி பேசுனவங்க அளவுக்கு என்னால் சுவாரஸ்யமாக பேச முடியாது கொஞ்ச ந கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து ஆஸ்வாரஸ்யமாக பேசுகிறேன் கொஞ்சம் பொறுத்துங்க ஏன்னா என் நான் இந்த என்னுடைய டொமைனு வெறும் கவிதையியல் பா பொயட்டிக்ஸுக்கும் சோஷியல் டைனமிக்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்றதை மாத்திரம் நான் வரையறுத்துக்கிட்டு பேசுகிறேன் நான் குறிப்பாக இங்கே மேலே வரும்போது மேலே பார்க்கும்போது புத்தக கடையில் சுகந்தி சுப்பிரமணியனுடைய முழு தொகுப்பு வச்சுருக்கிறத பார்த்தேன் தமிழனுடைய மிக முக்கியமான படைப்பாளி அவர் தொடங்கி லாந்தர் வரைக்கும் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க என்னால் இயன்ற வரை நானும் ஒரு முப்பது வருடங்களாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பொதுவாக வந்து தமிழ் கவிதையினுடைய போக்கில் வந்து கடந்த இரண்டு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள நடந்த மாற்றம் வந்து ரொம்பவும் வியக்கத்தக்க மாற்றம்னு நான் சொல்லணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வா முதல் தொகுப்பில் இவங்களுடைய கவிதை தொகுப்பு நான் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு கவிதையும் படித்து முடிக்கும்போது கவிதையினுடைய தோக்கத்துக்கு திருப்பியும் அந்த கவிதை கொண்டு போய் விட்டுரும் ஒரு மாதிரி ஒரு சர்க்குலாரிட்டி இருக்கும் அப்புறம் மொத்த தொகுப்பும் படித்து முடிக்கும்போது எனக்கு கவிதை வந்து ஒரு பார்த்தலுக்கான கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பார்த்தலுக்கான விஷயத்தை கோருவதாக எனக்கு முதல் பட்டுது ஆனால் ரெண்டாவது தொகுதியில் வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் ஒரு பெரிய லீப் ஒன்று நான் பார்த்தேன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து நாம் எதனால் எதனால் நாம் எதை நுகர்கிறோம் நாம் எதனால் நுகரப்படுகிறோம் அப்படின்றது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி இன்றைக்கி எழுதக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இல்லை வாழக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இந்த விஷயம் இருக்குது நாம் வந்து அன்றாடம் பார்த்து நாம் புழங்கிய நாம் நாம் அன்றாடம் எ எதிர்கொண்ட விஷயங்களில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்குன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் நான் இது வரைக்கும் வந்து நான் சிட்டியிலே பிறந்து வளர்ந்ததால் ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு போகிறேன் அந்த ஹியூமன் மூமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் சென்னையில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை எப்படி எதிர்கொண்டு இருக்கோம்னு நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் அதில் ஒரு அன்கான்ஷியஸ் இருக்குது நம்ம கரெக்டாக ஆரஞ்சு வரும்போது நின்றுடுவோம் க்ரீன் வர்ற வரை க்ரீன் க்ரீன் ரெட் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து ஒரு வகையான அன்கான்ஷியஸை நமக்குள்ளே பில்ட் பண்ணியிருக்கு நான் இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சைன் ஒரு குறியீடு தான் அது ஒருனா ஒரு சம் ஒரு சைன் இல்லைன்னா ஒரு சிம்டம்னு சொல்கிறேன் இது எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துது ஆனால் இன்றைக்கி எவ்வளவு சயின்ஸும் எவ்வளவு பிம்பங்களையும் நாம் எதிர்கொள்கிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் நான் இந்த இந்த முன்னுரிலையும் அதை தான் எழுதியிருக்கேன் நம்மளுடைய உலகன்றது இன்றைக்கி கான் உலகு என்னென்னா வேர்ல்ட் ஆஃப் கேஸ் நம்ம இல்லைனா சீயிங் வேர்ல்டு இதில் கவிதை வந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த தன்மைக்கும் இன்றைக்கி இந்த மாறி இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி கிடைத்திருக்கக்கூடிய சமூக ஊடகங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி எனக்கு எப்போ தோன்றிகிட்டே இருக்கும் ஃபேஸ்புக்லேயோ ட்விட்டர்லேயோ இல்லைனா வந்து வாட்ஸ்அப்லேயோ நம்ம ஒரு கவிதையை படிக்கிறோம்னா 
அதை படிக்கிறோமா முதல்ல பார்க்குறோமான்ற கான்ஷியஸ்னஸ் நமக்கு யாருக்காவது இருக்கா யோசித்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் எடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸில் ஒரு கவிதையை படிக்கிறோம் கவிதையை வந்து முதல் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க நம்ம முதல் பார்க்குறோம் புக்கு நமக்கு அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கறது இல்லை புக்கு இருக்கும்போது புக்குக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு அப்போது நம்ம வழக்கமாக பார்த்துட்டு வந்த கவிதை மொழி பற்றியான அறிதலில் காக்னிஷனில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி லாங்குவேஜுக்கும் அந்த அந்த சோஷ் அந்த நாம் நாம் வந்து வெளியில் எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த சயின்ஸ்க்கும் நம்மனுடைய தன் கவிதையை எழுதுகிறவங்களுடைய தன்னிலை ஒரு கவிதை சொல்லி நான் வந்து கவிதை சொல்லின்றதை எப்படி நார்மலாக நிறையேட்டர்னு இதுக்கு சொல்லுவோம் நார்மலாக ஃபிக்ஷனுக்கு நிறையேட்டர்னு சொல்லுவோம் கவிதைக்கு வந்து கவிதை சொல்லின்னு சொல்லுவோம் கதை சொல்லின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க இல்லையா கதை சொல்லினா என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க நார்மலானா யார் எழுதுகிறாங்களோ அவங்கள சொல்கிறாங்கன்றாங்க கிடையாது அது அந்த டெக்ஸ்ட்டுடைய வாய்ஸ் ஒரு பிரதிகள் ஒரு உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாய்ஸ் அது அந்த ஆத்தராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது அந்த கதையை எழுதுகிறவங்களாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படி கவிதை சொல்லினுடைய வாய்ஸ் இல்லைனா கவிதை சொல்லினுடைய அகம் செல்ஃப்ன்றது எப்படி கட்டமைக்கப்படுதுன்றது முதல் பார்த்துக்கணும் ஒரு நார்மலாக எழுதுகிறவங்க கவிதை எழுதுகிறவங்களோ கதை எழுதுகிறவங்களோ எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மை மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது அன்கரப்டடு அது ஒரு பியூர் ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது நம்மனுடைய அகமோ நம்மளுடைய செல்ஃபோ வந்து இன்டர் சப்ஜெக்டிவ் ஆனது எல்லாவற்றாலும் கட்டப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து நாம் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய வந்து சிக்னல் சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய சைன் போர்ட்ஸ்லேருந்து நாம் கேட்கக்கூடிய சத்தங்கள்லேருந்து சினிமா எல்லாவற்றையாலும் பகிரப்பட்டது தான் இது இது வந்து ஒரு அகம் என்பது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு இன்டர் சப்ஜெக்டிவான ஒரு ஃபேக்டு தான் அப்போது அகத்தை வந்து எது கட்டமைக்குதுன்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு முதல்ல வருது இது லாந்தர் கவிதைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கவிதை சொல்லினுடைய அகத்தை புற உலகம் கட்டமைக்கிறதா இல்லைனா வந்து அக அகத்தில் அந்த அகம் வந்து புற உலகத்தை பார்த்து அதனோடு வந்து அதற்கான பிரதிபலிப்பு ஏற்படுகிறான்ற ஒரு அடிப்படை கேள்வி ஒன்று இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது கிரிட்டிசிசத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க டபுள் ரிஃப்ளெக்ஷன் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது எப்படின்னா ஒன்றை ஒன்று வந்து பாதிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாம் ஒரு பிம்பத்தை பார்க்கும்போது அந்த பிம்பம் நம்மளையும் நாம் அந்த பிம்பத்தையும் பாதிப்போம் அடுத்தது வந்து கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ் இதை பற்றி நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் நினைவெளி மனமும் நினைவு மனமும் கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸ் என்றது நம்மளுடைய டிசைரை வந்து கட்டமைக்குதா டிசைரனா வேட்கைன்னு நான் சொல்கிறேன் அல்லது இந்த இன்றைக்கி நாம் நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய இந்த சயின்ஸ் வந்து நம்மளுடைய டிசைரை கட்டமைக்குதான்றது அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஷியஸ் வந்து பியூராக இல்லை அன்கான்ஷியஸ் வந்து அன்ப்ரசன்டபிள் நல்லா புரிஞ்சுங்க அன்கான்ஷியஸை வந்து நம்மளால் வந்து டெனபிளாக வந்து எடுத்து முன்ன வைக்க முடியாது அப்போது இந்த கான்ஷியஸ் அன்கான்ஷியஸை மீறி நமக்குள்ளே செயல்படக்கூடிய ஒரு டிசையர் இருக்குது ஒரு வேட்கை அதுதான் நம்மளை எழுத வைக்கிது நான் அதுதான் நம்மளை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வைக்கிது அந்த வேட்கையை அந்த வேட்கைன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த டிசைரிங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கான்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அது வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கான்றதை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு வந்து நாம் விரும்பி வாங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம விரும்பி செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் புற உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை டிசையர் பண்ண வைக்கிது நமக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வெற இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து ட்ரெஸ்லேருந்து வாட்சஸ்லேருந்து நாம் நாம் புழங்கக்கூடிய எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் எல்லா பொருட்களும் நம்மை வந்து அதன் மீது வேட்கை கொள்ள வைக்கின்றன அதனால் நம்ம வேட்கை நமக்குள் நாம் வேட்கைக்கு நாம் தான் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறது இல்லை வெளியிலிருந்து அது நம்ம கட்டமைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் இந்த 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 விஷயங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னா நாம் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நாம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரோம் இல்லை இது இது வந்து மெய் இது பொய்னு ஒரு விஷயத்துக்கு வரோம் அப்படி மெய்மையும் பொய்மையும் ஒன்றா இருக்கா தனித்தனியாக நம்மளால் பிரித்து அறிய முடியுதா என்ற கா கேள்வி ஒன்று இருக்குது அப்படி இல்லை அது இன்றைக்கி பேரடாக்ஸிக்கலாக தான் இருக்குது நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு ஏதோ திடீர்னு ஒரு டிவியில் ஒரு நியூ ஒரு ஃப்ளாஷ் நியூஸ் வருது ஏதோ ஒரு விஷயம் காமிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது முழுக்க உண்மை நம்ம நினை நாம் வந்து உண்மை நம்ம நினைக்கணும்னு அவங்க நம்ம வந்து அவங்க வந்து நம்ம அதுக்காக தான் அதை போடுறாங்க இப்போ அதை நமக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுதான்னா அது கிடையாது அதாவது எப் என்ன
அந்த x and y என்றதில் வந்து x போன்ற ஒய்கள் ஒய் போன்ற எக்ஸ்கள் அப்போ இதில் ஒரு ஆம்பியுலன்ஸ் இருக்குது ஒரு மாறாட்டத்தன்மை இருக்குது நாம் எதை நினச்சி வியூ பண்ணுறோமோ எதை எதை நினச்சி நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து சிக்னிஃபை பண்ணுறோமோ அது ஆக்சுவலாக இருக்கிறது இல்லை அது வேறையாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது அந்த ஆம்பிவலண்ட் ஏரியாவில் இருந்து தான் கவிதைகள் பொதுவாக தமிழில் எழுதப்படுது இந்த 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 விஷயத்தை வந்து நாம் வந்து ரொம்ப குறிப்பாக இந் இவங்களுடைய கவிதைகளில் பார்க்க முடியும் வராங்களா நிறுத்தமா ஆகுமா சரி நான் அதுக்குள்ளே முடிச்சிடுறேன் இல்லை அவர் வர்ற வரைக்கும் பேசணுன்றீங்களா போல சரி 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 வந்து இந்த விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு இந்த நான் நான் சொல்லிட்டு வர விஷயத்தில் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து இவங்களுடைய கவிதைகளை பிரதானமான ரெண்டு தன்மை வந்து நான் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டு வரேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை வந்து நான் கவிதைக்குள்ளே எழுதும்போது அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த இப்போ இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்கள்ல அவங்களுடைய நரேட்டிவ் மெத்தட் கவிதையை சொல்கிற விதத்தில் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி நரேட்டிவ் அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது இது வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி யார் எழுதுனாங்கன்றதை பற்றி நான் இவங்க இதில் அதிகம் சொல்ல விரும்பலை ஒரு ஒரு இமேஜை வந்து எப்படி வந்து டாக்கு மொழிக்குள்ளே வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுன்னா எப்படி ரைட் பண்ணுறது அந்த டாக்குமெண்ட் பண் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுற இல்லைனா டாக்குமெண்ட் நரேட்டிவில் தான் அவங்க இந்த கவிதை பெரும்பாலான கவிதைகள் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இமேஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் நான் இமேஜ்ன்றதை வந்து படிமம் என்ற ஆஸ்பெக்டில் சொல்லலை அது இது வந்து பிம்பம் என்ற ஆஸ்பெக்டில் தான் சொல்கிறேன் ஒரு இன்காகரண்ட் இமேஜஸ்னுடைய அசம்பிளேஜ் வந்து இவங்களுடைய கவிதைகள் நிறைய கவிதைகள் உங்களால் பார்க்க முடியாது குறிப்பாக சினிமாவில் நீங்கள் வந்து கோடாருடைய படங்கள் ஜம்ப் கட்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந் அதை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இன்காகரண்ட் இமேஜஸ் குள் வந்து கொண்டு வந்து ஆனால் அதை வந்து மீடியேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நெல்சன் மண்டேலாவை போல் இருந்தது அந்த கருங்கற்கள்னு ஒரு க கவிதை இருக்குது இப்போது நெல்சன் மண்டேலாவுக்கும் கருங்கற்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒரு ஆனிமேட் திங்கு ஒரு லைஃப் ஃபார்ம் ஒரு ஒரு இன்ஆனிமேட் திங்கு இதை ஏன் வந்து இந்த இந்த பேரடாக்ஸ் அவங்க கவிதை உருவாக்குது அப்படின்னு கேட்டி நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய மொத்த கவிதைகளில் வந்து இதுக்கு வந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த கான் உலகம் நான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த உலகம் வந்து கான் உலகமாக இருக்குது அப்புறம் அதில் ஏற்படக்கூடிய நம்மளால் ஒரு இன்டிடெர்மினேட் பொசிஷன் ஒன்று இருக்குது நமக்கு எது கரெக்ட் எது தப்புன்றது வந்து நமக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு உண்மைன்னு கிடையாது உண்மைன்றதுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய வந்து இது வந்து மல்டிப்புளானது தான் ஒரு உண்மை அப்புறம் மீனிங் ஒன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தம்ன்றது எதுவும் கிடையாது மீனிங்ன்றது ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிட்டே போகிறது தான் அப்போது இந்த மாதிரி இன்காகரண்ட் இமேஜஸில் வந்து கவிதைகளை முழுக்க இவங்க வந்து அமைச்சிருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த கவிதையை பாருங்கள் தனது மண்டையோட்டை கழற்றி கடிகாரத்தின் கால்களில் வைக்கிறான் அதற்கு நாக்கு நக்க தொடங்குகிறது மணிக்கணக்கில் நாட்கணக்கில் மாத கணக்கில் இந்த கவிதையை அப்படியே படிச்சுட்டு வந்து இந்த இந்த கவிதையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு மிக முக்கியமான கவிதை வந்து அப்புறம் எப்படி வந்து இன்வர்ஸாக ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்குறது எப்படி தலைகீழாக்கி இப்போ இந்த இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லாத நிறைய பிம்பங்களை வைத்து கவிதைகளை எழுதுவது இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இந்த இது பேசின மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் உணவுப் பொருட்கள் நிரப்பப்பட்ட பெரிய கப்பல் ஒன்று எனது மூக்கின் முனையில் நிறுத்தப்பட்டது அதன் நங்கூரமாக உனது சிறுகுழல்கள் பெருங்குடல்கள் இறைப்பைகள் கணையங்கள் இப்போது இது வந்து இந்த இப்போ இந்த கவிதை வரிகள் உங்களுக்கு வந்து படிக்கும்போது ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குதா இல்லைனா வந்து ஒரு இலூசரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா ஒரு புலன்வழி அந்த புலன் அனுபவத்தை கொடுக்குதான்ற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க அவங்க அவங்களுடைய கவிதையை படிக்கும்போது முழு ஃபிசிக்காலிட்டி இல்லை முழு நான் ஃபிசிக்காலிட்டின்ற அந்த உடற்தன்மைன்றது வந்து உடலாக மனமாக உணர்றது என்ற ஒரு 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 பேரடாக்ஸ் அவங்களுடைய கவிதைகளில் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அடுத்தது மிக முக்கியமான இன்னொரு கவிதை நான் இங்கே சொல்லணும் மைடியர் பிளாட்டோன்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காங்க இந்த பிளாட்டோ பற்றி பிளாட்டோ இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு நான் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது படித்து காமிக்கிறேன் அது எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்று நினைத்து விடாதீர் அது எக்ஸ் போன்ற ஒய்கள் மற்றும் ஒய் போன்ற எக்ஸ்கள் குறியீடுகளின் மீது குறியீடுகளை புனையும் காலம் இது இதுதான் எக்ஸாக்டாக வந்து அவங்களுடைய அவங்க கவிதைகளுடைய கோர் ஏரியா வந்து எப்படி வந்து சிம்பிள் மேலே சிம்பிளை எழுதுது ஓவர் ரைட் பண்ணுறது இந்த ஓவர் பிளாட்டோ ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதுக்கு இப்போது லவ்னு சொ
அந்த பிளாட் பிளாட்டோன்ற வார்த்தையை அவங்க எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டான்ஸாவிலையும் அந்த பிளாட்டோன்ற அர்த்தத்தை வந்து சப்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க கீழறுப்பு செய்துக்கிட்டே வராங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு முழுமையும் ஒரு முழுமையினுடைய வடிவமாக அதுவும் முழுமையற்று இருக்கிறத வந்து முழுமையை வைத்து எதிர்ப்புறத்தில் வந்து குறிப்பிடு செய்வதும் தான் இவங்களுடைய கவிதையினுடைய மிக முக்கியமான பங்கு ஒரு டெக்னிக் இன்னும் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன் எனக்கு முன்னாடி பேசும்போது மனுஷபுத்திரன் சொன்னார் அவளுக்கு ஆப்பிள் மச்சம் அவளுக்கு ஆப்பிள் சாபம் அவளுக்கு ஆப்பிள் விதி அவளுக்கு ஆப்பிள் கனவு இந்த ஆப்பிள்ன்றது எதை சிக்னிஃபை பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல ஆப்பிள் வந்து ஒரு டிசையரோட ஏன்ஷியன் டிசையருடைய ஒரு சிம்பிள் அப்போது ஒரு விமனுக்கு வந்து டிசையரிங் தான் ப்ராப்ளம் அந்த டிசையரிங் ப்ராப்ளத்தை அவங்களே வந்து ஒரு விமனாலேயே அதை வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியாது உங்கள் அந் அந்த டிசையரையே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது அந்த டிசையரை கட்டமைக்கிறதே அந்த வேட்கையை கட்டமைப்பதே இந்த புறவுலகம் சார்ந்த இந்த பிம்பங்களும் நாம் அன்றாடம் வந்து நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிம்பங்களும் இந்த குறியீடுகளும் இந்த படிமங்களும் தான் நம்மளை பண்ணுது அப்போது அந்த டிசைரிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து பெண் பெண்ணுக்கோ அதை ஆணுக்கோ நான் இது பெண்ணுன்ற பெரும் பாலினத்தோடு நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் அந்த டிசைரிங்கிறத வந்து உங் நம்ம நம்மனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அது இல்லை அந்த நம்மனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இல்லைன்னும் போது எதெல்லாம் நம்மளை வந்து வேட்கை கொள்ள வைக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு உடையிலிருந்து நாம் எடுத்தோம்னா நம்மனுடைய டிசையரை வந்து வெளியில் இருக்க இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை வந்து இப்படி தான் நீ டிசைர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளை திறந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அதை நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் நான் வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதில் கல்லூரியில் படிக்கும்போது ஒரே ப்ளூ தான் எனக்கு இன்றைக்கி நானூறு ப்ளூ இருக்கும் நீங்கள் ஒரு 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 கடைக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பர்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுவீங்க ஒரு கலர் ப்ளஸ் ஷோரூமில் போனீங்கன்னா எத்தனை வகையான ப்ளூ பார்க்குறீங்க எவ்வளோ ப்ளாரிஃபிகேஷன் நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியாத அளவுக்கு மிக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் இது இது எல்லா எல்லா துறைகள்லையும் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இந்த சர்ப்ளஸ் வந்து சர்ப்ளஸை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தவிர மார்க்சிஸில் ஒரு தேரி உண்டு சர்ப்ளஸ் வந்து கேப்டலாக திருப்பியும் மாறும்னு அது இங்கே மாறினதே கிடையாது மிக மிகையாகவே தான் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகையான ஒரு ஒரு புற சூழலுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஒரு பொயட் வந்து ஒரு ஒரு கவிதை சொல்லி எழுதும்போது அவங்களுடைய எழுதுவதற்கான அல்லது அவங்க அவங்க வந்து வெளி அந்த தன்னுடைய கலை வழிபாட்டை கொண்டு வருவதற்கா கொ வெளி கொண்டு வருவதற்கான அந்த வேட்கை அந்த டிசைரிங்கிறது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய யாராலேயோ அது வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இவங்களுடைய மொத்த கவிதைகளுடைய பாலைவனராந்திருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றி